欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：张新成爱情新片，票房破亿，却因一句话被爆乔不起赵丽颖。以电视剧《以家人之名》走红男星张新成，近日搭档女星孙千主演爱情电影这么多年。在中国五一长假档期三天内就卖出 1.09 亿人民币票房。两人日前为宣传电影接受媒体专访，张新成表示，电影开拍前就先看了孙千有演出的电视剧《风吹半夏》，只看了孙千的片段。此话一出，立刻让《风吹半夏》女主角赵丽颖粉丝炸锅，且张新成还被网友抓包根本在说谎，惨遭围剿。二十七岁男星张新成，今年二月以单改剧光《冤》掀起不小讨论度，可惜光《冤》原定三十集，却因不明原因之上架八集就断更，让追到一半的粉丝叫苦连天。近日，张新成首次挑战大荧幕，搭档有东北权志贤之称的新生代女星孙千主演爱情电影《这么多年》，二十八日在中国上映。三天内就卖出 1.09 亿票房，位居五一档期电影票房排行第三。以小成本爱情电影来说，票房相当亮眼。张新成、孙千为宣传电影，日前接受媒体专访，为营造荧幕情侣 CP 感，媒体问两人在合作这么多年前，是否有看过对方的作品，对哪些作品印象深刻。张新成表示。自己看了孙千演的电视剧《风吹半夏》，看了孙千的片段，并且只看了孙千的片段。夏淼还反问媒体：“难道我把整部剧看完吗？”访问片段曝光后，立刻让赵丽颖粉丝炸锅，认为《风吹半夏》女主角是赵丽颖。从张新成的态度跟语气，很不尊重《风吹半夏》跟赵丽颖。网友认为。孙千在《风吹半夏》是饰演配角高心怡，张新成单纯说只看了孙千片段，还能理解是想表达自己很关注孙千，但又补了一句：“不然我把整部剧看完吗？”就显得 EQ 很低，纷纷留言吐槽，自以为聪明，情商真低，不懂说话，为了炒 CP 姿态难看，越看越油腻。二，赵丽颖好像成不了别人的二番。空有二番名声，做不出二番成绩。其实，对于一个真正的演员来说，演一两次并不重要，因为不管演多少次，他都能将自己的角色演绎到极致，让这个角色成为全剧最大的看点之一。不过，也有不少球星比较在意位置，好像拿到一个就觉得自己比其他主演都厉害。一些粉丝也特别注意位置。谁在跟这个节目的数据作对呢？但真相不一定是真的。我们以赵丽颖为例，赵丽颖的第一部戏是《陆贞传奇》，来的一样，她的戏份也是最多的。这部剧的播出效果非常好。该剧播出后，赵丽颖顺利出圈，凭借她的地位也取得了不小的成绩。其实，不只是《陆贞传奇》。赵丽颖饰演的角色也是实力出圈，让赵丽颖走红的《花千骨》是赵丽颖的第二部电视剧，《好久不见了》这部剧叫《花千骨》，这是一部女主剧，全剧戏份最多的是赵丽颖，她和更多的演员都有对手戏。开播后，赵丽颖对这部剧的贡献最大，她所扮演的角色也是最出格的，当然。他得到的奖金也是最多的，一直到现在，这部剧都是仙侠系列的经典。现在看来，赵丽颖虽然不是女主，但是却做出了一个女主该有的成绩。《姗姗来了》也是赵丽颖的第二部女主剧，但这也是一部女主剧。虽然张翰赢了很多，但赵丽颖的戏份还是最多的。整部剧都在展现着女主薛姗姗阳光丽质。可爱坚强的一面，这位霸王更像是陪衬，所以在节目结束后，最后还是赵丽颖火了。主要是赵丽颖很好的诠释了这个角色，她获得了收视率，并获得了红利。
。老九门不是赵丽颖的戏，他是特邀客串，最多只能算三部戏。在全剧中，他的戏份比较少，但不影响他出戏在圈子里。他是第三个有存在感的女主，《青云志》也是赵丽颖的第二部女主剧。这个角色的戏份不多，尤其是第二部，戏份更是少得可怜。但是还是挡不住比再多的戏份摇完，总能把自己的角色成功出圈，不至于被别人抢了风头。说说赵丽颖主演的电影吧，《西游之女儿国》《乘风破浪》等剧，赵丽颖都是三番。按照资历和名人地位，郭富城当然应该拿一个，邓超当然应该拿一个。但现在回过头来看，这些电影中一些让人记忆犹新的精彩片段，还是和赵丽颖的片段有关。而且似乎其他的演员们还在安乐窝里徘徊，只有她似乎有所突破。总之，不管是第一部、第二部，甚至第三部，赵丽颖的角色都非常有存在感，可以为整部剧做出很大的贡献。即使开拍前她没有出演。他的角色演出结束后，他的成就使他隐形了。三，赵丽颖主演电视剧，你喜欢哪一部？赵丽颖是娱乐圈中备受关注的顶级女演员之一，她主演的电视剧不仅收视率高，口碑也不错。这里有四部赵丽颖主演的电视剧，让大家选出自己喜欢的。第六部是由赵丽颖和冯。赵峰主演的《你知不知道自己该不该绿肥红瘦》，该剧讲述了女主人公明兰在古代礼教制度下的成长爱情故事，以及家宅兴盛的故事。这是一部深受观众喜爱的女性奋斗传奇。第七部是赵丽颖和金汉主演的《你是我的倾城》，该剧讲述了时装设计师与特种兵之间的都市爱情故事。观众喜欢林浅和山河的真实，也喜欢赵丽颖精湛的演技。第八部是由赵丽颖、李易峰主演的《诛仙：青云志》，该剧讲述了魔女碧瑶与意男张小凡的爱情故事。他们为彼此牺牲了一切，甚至死而无憾。这是一个感人的爱情故事。第九部是赵丽颖、陈伟霆、吴奇隆主演的《蜀山英雄传》。该剧讲述了正道与魔教因赤魂石而战的故事，女主亦正亦邪，哭戏和舞剑也是全剧的看点。以上就是赵丽颖主演的四部电视剧，每一部都有自己独特的魅力和精彩的故事情节，观众可以根据自己的喜好选择自己喜欢的，感受赵丽颖精湛的演技和魅力。